بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم خوش آمدید ہم سیکس پیرنٹ آفیشل میں دی ہوم آف کرنٹ افیئرز اس ویڈیو میں ہم آپ کے ساتھ نومبر کے تیسرے ہفتے کے بیس سے زائد اہم ترین پاکستان اور انڈر نیشنل کرنٹ افیئر شیئر کریں گے اس سے پہلے نومبر کے پہلے اور دوسرے ہفتے کی ویڈیوز بھی ہمارے چینل ہم سیکس پیرنٹ آفیشل پر اپلوڈ ہو چکی ہے جس کی لنکس بھی آپ کے ساتھ ویڈیو ڈسکرپشن میں شیئر کر دی گئی ہے پی ڈی ایف فائل کا لنک بھی ڈسکرپشن میں شیئر کر دیا گیا ہے پی ڈی ایف فائل پاسپورٹ پروٹیکٹڈ ہے آپ کی آسانی کے لیے آپ کو بتاتے چلے کہ پاسپورٹ آپ کو اس ویڈیو کے مڈ میں ملے گا لیکن پی ڈی ایف فائلس کو بیٹر میں انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے ویڈیو کو ٹیل اینڈ تک دیکھیں اپ ٹو ڈیٹ اینڈ لیٹسٹ پاکستان اور انٹرنیشنل کرنٹ افیئرس کے لیے ہماری ویب سائٹ ایم سی کیوز پینٹ ڈاٹ کام ضرور وزٹ کریں وہاں پر آپ کو منتھلی ایئرلی بیسس پر کرنٹ افیئرس اپ ٹو ڈیٹ اٹ ملیں گے میجر ٹاپک کور ان دس ویڈیو ٹوینٹی ٹوینٹی فرسٹ ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ لیٹن جنرل فیض حمید کاپس کمانڈر پشاور ٹوینٹی ٹوینٹی فرسٹ مینس ملٹی بیم اسکارپیس الیکٹرانک وارفیئر سسٹم بابا گرو نانک برتھ ڈے اینیورسری بلگیرین پریزیڈینشیل الیکشنس ٹوینٹی فسٹ اینول کونسل آف منسٹرز آف ایورا کیو ایس یونیورسٹی رینکنگ آف ایشیا چیمپئنس ٹرافی ٹوینٹی ٹوینٹی ففتھ ہوسٹ طالبان ہولڈ اے ملٹری پریڈ ملٹیریئرس بٹوین دا پاکستان اینڈ ٹی ٹی پی ون زیرو فرسٹ کنٹری ٹو جوائن دا انٹرنیشنل سولر الائنس ڈرون فار فوڈ ڈلیوری اینڈ تھیم آف ورلڈ ڈائبٹیز ڈے ٹوینٹی ٹوینٹی فرسٹ دیز And these major topics are covered in the third week, current affairs. First current affair is the leading run scorer in the 2021st T20 World Cup was. So the correct option is option C, Babar Azam. Babar Azam is the leading run scorer in 2021st World Cup. He has made 303 runs in this World Cup and topped the list. Babar Azam has made the most T20 World Cup in the half centuries. He has made the four half centuries in the World Cup. Mein. اور یہ ریکارڈ اس سے پہلے میتھیو ہیڈن جو کہ پاکستان کے بیٹنگ کوچ تھے ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ میں اور ساتھ ہی ساتھ وراٹ کوہلی کو حاصل تھا وراٹ کوہلی نے ٹوینٹی سکسٹین کو جو ایڈیشن تھا اس میں فور ہاف سینچریز بنائی تھی بابر اعظم نے ٹوینٹی ٹوینٹی فرسٹ کے ایڈیشن میں فور ہاف سینچریز بنائی ہے اگر لیڈنگ وکٹ ٹیکنگ کی بات کی جائے تو سری لنکا کے ونیندو ہسرنگا نے سولہ وکٹیں حاصل کی اور یہ سنگل ورلڈ کپ میں کسی بھی بالر کی جانب سے سب سے زیادہ وکٹیں ہیں وہ واز نیمڈ ایز دا پلیئر آف دا ٹورنامنٹ ان آئی سی سی ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ ٹوینٹی ٹوینٹی فرسٹ کس کو پلیئر آف دا ٹورنامنٹ نامزد کیا گیا ہے فار دا آئی سی سی ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ ٹوینٹی ٹوینٹی فرسٹ کے لیے سو دا کریکٹ آپشن از آپشن ڈی ڈیوڈ وارنر ڈیوڈ وارنر کو پلیئر آف دا ٹورنامنٹ سلیکٹ کیا گیا ہے اور اسی کے ساتھ ساتھ مشل مارش کو فائنل میں مینس کے ٹی ٹوینٹی کرکٹ ورلڈ کپ کے فائنل میں انہوں نے نیوزی لینڈ کو شکست دی اور آسٹریلیا از دا چیمپئن ٹیم آف دا آئی سی سی ٹی ٹوینٹی کرکٹ ورلڈ کپ ٹوینٹی ٹوینٹی فرسٹ ایڈیشن سو مچل مارچ جو تھے انہوں نے ستہتر رنز بنائے تھے اور انہوں نے جارے ہانہ پاری کے لیے تھی اور آسٹریلیا نے ایٹ وکٹوں سے نیوزی لینڈ کو شکست دی سو وہ پلیئر آف دا میچ رہے ان دا فائنل آف دا آئی سی سی ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ ٹوینٹی ٹوینٹی فرسٹ ون لیٹن اینڈ جنرل فیز ہمیں ٹیکس چارج ایس کاپس کمانڈر پشاور کب لیٹن اینڈ جنرل فیز ہمیں یعنی کہ ایکس آئی ایس آئی چیف انہوں نے کاپس کمانڈر پشاور کا چار سنبھالا سو دا کریکٹ آپشن از آپشن بی ٹوینٹی سیکنڈ نومبر ٹوینٹی ٹوینٹی فرسٹ کو انہوں نے کاپس کمانڈر پشاور کا چار سنبھالا اور اس کے بارے میں آئی ایس پی آر کی جانب سے اسٹیٹمنٹ ریلیز کی گئی پرائم منسٹر آف عمران خان نے چھبیس اکتوبر دو ہزار اکیس کو یہ نوٹیفائڈ کر دیا تھا کہ لیٹنٹ جنرل ندیم انجم کو نیو آئی ایس آئی چیف بنایا جائے گا ندیم انجم نے بیس نومبر دو ہزار اکیس کو آئی ایس آئی چیف کے طور پر اپنا عہدہ سنبھالا دی ٹوینٹی ٹوینٹی فرسٹ مینس ایف آئی ایچ ہاکی جونیئر ورلڈ کپ ول بی ہیلڈ ان ویج کنٹری دو ہزار اکیس کا مینس ایف آئی ایچ ایف آئی ایچ کا مطلب ہے فیڈرل انٹرنیشنل ہاکی یہ انٹرنیشنل آرگنائزیشن ہے جو کہ ہاکی کے ایونٹس کو کنڈکٹ کرتی ہے سو ہاکی جونیئر ورلڈ کپ کس ملک میں منعقد کیا جائے گا سو دا کریکٹ آپشن از آپشن سی انڈیا انڈیا از دا ہوسٹ آف دا ہاکی جونیئر ورلڈ کپ ٹوینٹی ٹوینٹی فرسٹ اور یہ چوبیس نومبر سے شروع ہوگا اور پانچ دسمبر دو ہزار اکیس تک انڈیا میں کھیلا جائے گا اور یہ کلنگا اسٹیڈیم بھبنیشور میں کھیلا جائے گا دو ہزار اکیس کا جو یہ مینس ہاکی جونیئر ورلڈ کپ ہے دس از دا ٹویلتھ ایڈیشن آف دا ہاکی جونیئر ورلڈ کپ اور یہ بائنینین یعنی کہ یہ دو سال کے بعد کنڈکٹ کیا جاتا ہے وچ کنٹری ہیز کیریڈ آؤٹ ڈائریکٹ ایسنٹ اینٹی سیٹلائٹ ٹیسٹ ریسنٹلی کس ملک نے حال ہی میں ڈائریکٹ ایسنٹ اینٹی سیٹلائٹ ٹیسٹ کنڈکٹ کیا ہے سو دا کریکٹ آپشن از آپشن بی روشیا روشیا نے ابھی حال ہی میں ڈائریکٹ ایسنٹ اینٹی سیٹلائٹ ٹیسٹ یعنی کہ آپ میزائل کے تھرو کسی بھی سیٹلائٹ کو اسپیس اسٹیشن میں ہ
लो ऑर्बिट में काफ़ी ज़्यादा डेबरिस फैली है यानी कि पत्थर की सूरत में वहाँ पर काफ़ी गंद फैला है और ये इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के लिए काफ़ी खतरा है विच कंट्री हैज़ लॉस द मल्टी बीम स्कॉर्पियस इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सिस्टम किस मुल्क ने भी हाल ही में मल्टी बीम स्कॉर्पियस नामी इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सिस्टम मुतारफ कराया है सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी इसराइल डेफिनेटली इसराइल टेक्नोलॉजी के लिहाज से काफ़ी आगे है और आपके यहाँ पर पिक्चर में शोर होगा कि मल्टी बीम का क्या मतलब है मल्टी बीम का मतलब है कि आप एट अ टाइम बहुत ज़्यादा टारगेट्स को लॉक कर सकते हैं मीन्स आप अगर आपकी टेरिटरी में बहुत ज़्यादा थ्रेट्स आ रहे हैं सो आप एट अ टाइम उन तमाम थ्रेट्स को लॉक करके अपने मुल्क को या अपनी टेरिटरी को उनसे डिफेंड कर सकते हैं और आप उनको शूट डाउन कर सकते हो और ये जो सिस्टम है वो इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सिस्टम है यानी कि इसमें इलेक्ट्रॉनिकली स्कैंड एरेज टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल किया गया एंड दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल टेक्नोलॉजीज और ये एट अ टाइम ये एक ही वक्त में बहुत ज़्यादा टारगेट्स को एलिमिनेट करने की कैपेबिलिटी रखते हैं और इसका नाम स्कॉर्पियस रखा गया है और इस सिस्टम के मुतालिक ये क्लेम किया जा रहा है कि ये दुनिया का पहला इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सिस्टम है जो कि एक साथ मल्टीपल टारगेट्स को एलिमिनेट करने की कैपेबिलिटी रखता है और दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर और ये आपके अपकमिंग करंट अफेयर्स के एग्जाम में आ सकता है सेकेंड राउंड ऑफ द बुलगेरियन प्रेजिडेंशियल इलेक्शन वर हेल्ड ऑन पहले राउंड में कोई भी प्रेजिडेंशियल कैंडिडेट अक्सरियती वोट हासिल न कर पाया सो इसलिए सेकंड राउंड ऑफ द बुलगेरियन प्रेजिडेंशियल इलेक्शन मुनद किए गए सो ये कब मुनद किए गए सो अगर करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी 21 नवंबर 2021 को सेकंड राउंड ऑफ द बुलगेरियन प्रेजिडेंशियल इलेक्शंस कंडक्ट किए गए फर्स्ट राउंड जो है जनरल इलेक्शंस का वो चौथा नवंबर दो को कंडक्ट किया गया फॉर द बोथ प्रेजिडेंशियल एंड नेशनल असम्बली के लिए जिसमें कोई भी अक्सरियती वोट हासिल करने में नाकाम रहा और ये तीसरी बार है साल 2021 में के इलेक्शंस को कंडक्ट किया जा रहा है इससे पहले अप्रैल और जुलाई में इलेक्शंस कंडक्ट हुए थे बुल्गेरिया में लेकिन उसमें भी कोई कैंडिडेट मेजॉरिटी वोट हासिल नहीं कर पाया इसके फर्स्ट राउंड में भी कोई कैंडिडेट मेजॉरिटी वोट हासिल नहीं कर पाया सो सेकेंड राउंड दो को कंडक्ट किया गया जिसमें जो करंट प्रेजिडेंट है उनको ही मेजोरिटी वोट हासिल किया और वो कोलेशन गवर्नमेंट बनाएंगे बुलगेरिया में वही द कनाड एम्बेसडर ऑफ पाकिस्तान टू अफगानिस्तान कौन है कनाड एम्बेसडर ऑफ पाकिस्तान टू अफगानिस्तान सो अगर ऑप्शन इज ऑप्शन है मंसूर अहमद खान मंसूर अहमद खान पाकिस्तान के कनाड डिप्लोमेट है जो कि मौजूद है पाकिस्तान की मैन एम्बेसी काबुल में इसके अलावा पाकिस्तान कंसलेट्स भी चला रहा है अफगानिस्तान की सिटीज है रात जलालाबाद कंदहार और मजार शरीफ में पाकिस्तान के करंट एम्बेसडर मंसूर अहमद खान ने जायद नसरुल्ला खान को रिप्लेस किया था The 21st annual Council of Ministers meeting of the Indian Ocean Rim Association was recently held in which country? Indian Ocean Rim Association ये ऐसे ममालिक हैं जो कि Indian Ocean को touch कर रहे हैं सो इन तमाम ममालिक ने एक association बनाई है अगर आप कोई activity करेंगे Indian Ocean में तो ये तमाम association एक साथ मिलकर उसके बारे में बातचीत करेंगे और उसके बारे में लाइमल क्रिएट करेंगे पाकिस्तान इसका हिस्सा नहीं है चाइना भी इसका हिस्सा नहीं है पाकिस्तान इंडियन ओशन को टच करता है लेकिन पाकिस्तान इंडियन इस आयोरा का हिस्सा नहीं है तो इसकी ट्वेंटी फर्स्ट एनअल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स मीटिंग इस शहर में मनद की गई सोता करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी डाका आपको स्क्रीन पर ये तमाम ममालिक शो रहे हैं जो कि आयोरा का हिस्सा है आयोरा में अभी ट्वेंटी थ्री मेम्बर शामिल हैं और चाइना इसका ऑब्जर्वर स्टेट है और ये सितारह नवंबर 2021 को हाइब्रिड फॉर्मेट में यानी कि वर्चुअल साथ ही साथ फिजिकल फॉर्मेट में इसको मुनद किया गया बाबा गुरु नानक डेश बर्थ एनिवर्सरी सेलिब्रेटेड दिस ईयर ऑन 19 नवंबर 2021 बाबा गुरु नानक जो कि फाउंडर है सिकिजम के सो इनकी कौन सी एनिवर्सरी 19 नवंबर 2021 को सेलिब्रेट की गई इसका करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी फाइव एनिवर्सरी यानी कि उन्नीस नवंबर 2021 को उनकी पाँच सौ बावनवीं साल गिरा सेलिब्रेट की गई है मिज पाकिस्तानी यूनिवर्सिटी रूटी एंड फर्स्ट पोजीशन इन पाकिस्तान सेवेंटी फोर्थ इन एशिया अकॉर्डिंग टू क्यू एस यूनिवर्सिटी रैंकिंग ऑफ एशिया क्यू एस यूनिवर्सिटी ये रिपोर्ट जारी करती है यूनिवर्सिटीज़ के बारे में सो so, एशिया में पाकिस्तान की कौन सी यूनिवर्सिटी सेवेंटी नंबर पर मौजूद है और वो यूनिवर्सिटी पाकिस्तान में उसने पहली पोजिशन रिटेन की है करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी नस्ट यूनिवर्सिटी नस्ट यूनिवर्सिटी ने साल दो से काफ़ी अपनी रैंकिंग में बेहतरी की उन्होंने सेवन टीन दर्जे तरक्की की है दो हज़ार अठारह में नाइन्टी फर्स्ट पोजिशन पर पाकिस्तान मौजूद थी इस लिस्ट में लेकिन अब साल दो हज़ार बाईस में पाकिस्तान सेवेंटी फोर्थ वन पोजिशन पर मौजूद है और नर्स जो हैं वो एच एस सी की जानब से यूनिवर्सिटीज़ की रैंकिंग में पाँचवा साल है उनका लगातार के वो यूनिवर्सिटीज़ रैंकिंग को टॉप कर रही है पाकिस्तान में और नर्स जो है इस क्यू एस यूनिवर्सिटी रैंकिंग में भी काफ़ी तेज़ी से अपनी रैंकिंग को बेहतर कर रहा है पासवर्ड तीसरे हफ्ते
According to QS ranking 2022, which university is listed as number one university of Asia? So the correct option is option B. National University of Singapore. National University of Singapore ne perfect scores kiya hai. Its academic reputation, proportion of international faculty, and research collaboration with institutes across the globe. Or in ko top position di gayi hai is list mein. National University of Singapore. Lagatar char saalo se. QS rankings ko talk kar rahi hai. QS ka matlab hai Quackurelli Simons which country will host Champion Trophy 2025 announced by ICC kaun sa mulk Champions Trophy 2025 ki mezbani karega jiske bare mein ICC ne abhi haal hi mein announce kiya so the correct option is option B Pakistan Pakistan ICC Champions Trophy 2025 ki mezbani karega aur Pakistan saal 1996 ke baad ye Pakistan mein koi global cricket tournament khela jayega major global क्रिकेट टूर्नामेंट और इसके बारे में 16 नवंबर 2021 को आईसीसी की जानब से बताया गया और पाकिस्तान के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पर भी इसके बारे में तस्दीक की आईसीसी का जो मेंस इवेंट कैलेंडर है साल 2024 से लेकर 2031 तक सो तो इसमें 2024 में अमेरिका और वेस्ट इंडीज में टी ट्वेंटी वर्ल्ड कप मनद होना है फिर साल दो में चैम्पियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में मनद होनी है फरवरी में फिर दो में इंडिया और श्रीलंका दोनों कम्बाइनली होस्ट करेंगे टी ट्वेंटी वर्ल्ड कप 2026 को उसके बाद 50 ओवरों का ओ वर्ल्ड कप जो कि दो में खेला जाएगा इसको साउथ अफ्रीका नेमेबिया और जिम्बाब्वे ये तीनों ममालिक इसकी मेज़बानी करेंगे टी ट्वेंटी वर्ल्ड कप 2028 ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में खेला जाएगा रिसेंटली चाइना डोनेस डेज फूड पैकेज टू गिलगित बल्दिस्तान हाल ही में चाइना ने पाकिस्तान के साथ दोस्ती के एक नज़र फर्ज अदा करते हुए गिलगित बल्दिस्तान को कितने फूड पैकेजेस डोनेट किए सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी थर्टी थाउजेंड थर्टी थाउजेंड फूड पैकेजेस चाइनीज गवर्नमेंट की जानब से गिलगित बल्दिस्तान की गरीब आवाम में डिस्ट्रीब्यूट किए गए इन फूड पैकेजेस को ओवरसीज चाइनीज एसोसिएशन गिलगित बल्दिस्तान की जानब से चीफ मिनिस्टर ऑफ गिलगित बल्दिस्तान खालिद खुर्शीद को हैंड ओवर किया गया इस सेरेमनी हेल्ड ऑन नवंबर सिक्सटीन ट्वेंटी When Taliban hold a military parade with the US made weapons and Russian helicopters in Kabul in a show of strength. Kab Taliban ne military parade munaqid ki US made weapons ki numaish ki aur sath hi sath Russian helicopters ki numaish ki in Kabul aur duniya ko dikhaya show of strength. So the correct option is option A 14 November 2021. Taliban ki janib se 14 November 2021 ko military parade munaqid ki jisme unhone captured अमेरिकन मेड आर्मर्ड व्हीकल्स और रशियन हेलीकॉप्टर्स का डिस्प्ले की और दुनिया को दिखाया इस शो ऑफ स्ट्रेंथ और ये भी दिखाया कि वो एक स्टैंडिंग आर्मी क्रिएट करने जा रहे हैं इस परेड को इनायतुल्ला खरिजमी जो कि स्पोक पर्सन है डिफेंस मिनिस्ट्री ऑफ अफगानिस्तान तालिबान के सो उसके मुताबिक ये बताया जा रहा है कि टू फ्रेशली ट्रेंड सोल्जर्स को अभी पास आउट किया गया है सो ये परेड उनके लिए अरेंज की गई थी सो इसमें उन्होंने शो ऑफ स्ट्रेंथ भी किया Who are acting as mediators between the Pakistan and Tehreek e Taliban Pakistan? Kaun Salis ka kirdaar ada kar raha hai Pakistan government aur Tehreek e Taliban Pakistan yani ke TTP ke darmiyan so the correct option is option C Afghan Taliban Taliban Pakistan aur Tehreek e Taliban Pakistan yani ke TTP ke darmiyan Salis ka kirdaar ada kar raha hai aur unke mutabik abhi tak dono fareeqein jo hai Pakistan government aur TTP wo kisi kisam ke agreement par nahi pahunche lekin Afghan Taliban apni puri koshish kar rahe hain ke wo किसी एग्रीमेंट पर पहुंचे इस एग्रीमेंट्स के बारे में अफगानिस्तान एक्टिंग फॉरेन मिनिस्टर आमिर खान मुतकी की जानब से 14 नवंबर 2021 को बताया गया विच फूड डिलीवरी कंपनी हैज लॉन ड्रोन फॉर फूड डिलीवरी कौन सी फूड डिलीवरी कंपनी ऑफ पाकिस्तान ने फूड डिलीवरी के लिए ड्रोन को लॉन्च किया सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी फूड पैंडा फूड पैंडा इज द फूड डिलीवरी कंपनी ऑफ पाकिस्तान जिन्होंने ड्रोन को यूज करके कस्टमर्स को वो तेजी से जो कि लॉन्गर डिस्टेंस में कोई कस्टमर है या कोई ऐसी एरियाज़ में कस्टमर है जहाँ पर ह्यूमन बींग की रसाई मुश्किल हो तो ड्रोन्स के थ्रू वहाँ पर खाने को पहुँचाया जाएगा और इस ड्रोन का नाम पांडा फ्लाई रखा गया और इसका टेस्ट जो है वो इस्लामाबाद के एफ नाइन पार्क में किया गया बारह नवंबर दो को विच इज़ द वन जीरो फर्स्ट कंट्री टू ज्वाइन द इंटरनेशनल सोलर अलायंस इंटरनेशनल सोलर अलायंस को इंडिया लीड कर रहा है यानी इस इनिशियटिव को इंडिया ने साल 2015 में मुतारफ़ कराया था सो कौन सा ऐसा मुल्क है जो कि वन जीरो वन यानी कि एक सौ एकवा मुल्क बन गया है जिन्होंने इंटरनेशनल सोलर अलायंस को ज्वाइन किया सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी यू एस ए यू एस ए ने अभी हाल ही में इंटरनेशनल सोलर अलायंस को कॉप ट्वेंटी सिक्स में उन्होंने अनाउंसमेंट की गई दे आउट टू ज्वाइन इंटरनेशनल सोलर अलायंस 
who has been named as the captain of the ICC T20 World Cup team kis ko ICC T20 World Cup team ka captain namzad kiya gaya hai so the correct option is option C Babar Azam a US journalist imprisoned in Myanmar was pardoned and released on ye US journalist second week mein inko 11 saal ki qaid sunayi gayi thi aur lekin दो दिन तीन दिन के बाद ही इनकी ये सज़ा जो थी उसको ख़त्म कर दिया गया और उनको रिलीज़ कर दिया गया सो इनको कब रिलीज़ किया गया सो द करेक्ट ऑप्शन इज़ ऑप्शन बी 15 नवंबर 2021 को इनको रिलीज़ किया गया विच कंट्री हैज़ वॉन द टी ट्वेंटी वर्ल्ड कप 2021 कौन सा मुल्क फाते रहा उन्होंने 2021 के टी ट्वेंटी वर्ल्ड कप का ताज अपने नाम ये सो द करेक्ट ऑप्शन इज़ ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रेलिया ने साल दो का टी ट्वेंटी का वर्ल्ड कप अपने नाम किया और ऑस्ट्रेलिया जी सिक्स मैंस वर्ल्ड कप जीत चुका है जिसमें एक टी ट्वेंटी वर्ल्ड कप और पाँच ओ डी आईज वर्ल्ड कप शामिल हैं वट इज़ द थीम ऑफ द वर्ल्ड डायबिटीज डे ट्वेंटी ट्वेंटी फर्स्ट वर्ल्ड डायबिटीज डे दो हज़ार इक्कीस का क्या थीम रहा सोता करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए एक्सेस टू डायबिटीज की है वर्ल्ड डायबिटीज डे हर साल चौदह नवंबर को मार किया जाता है टू द बर्थडे ऑफ सर फ्रेडरिक बैंटिंग जिन्होंने इंसुलिन हारमोन यानी जिन्होंने डिस्कवर किए थे डायबिटीज़ के खिलाफ इंसुलिन को नाइनटीन ट्वेंटी टू में एलॉन्ग विद कॉलेज हर्बर्ट बेस्ट वर्ल्ड डायबिटीज़ का साल 2021 से लेकर 2023 तक एक्सेस टू डायबिटीज़ केयर इफ़ नॉट नाउ वेन ये थीम रहेगा